సార్ ఎమ్మెల్యే రోజా గారు అయితే అసెంబ్లీలో మాట్లాడి మాట్లాడి మీరు వినే ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ఏం కట్టలేదు పనికిమాల్ నాయకుడు మొత్తం గ్రాఫిక్సే చూపించాడు నూట ఒక్క యాభై ఒక్క ఎమ్మెల్యేలకు కూడా రెండు బాత్రూమ్లు కూడా కట్టలేదు ఆయన అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు అసలు దీని బట్టి మీరే ఉంటారు రోజా గారు బాగా ఎక్కువ ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడుతుంది మరి ఇక్కడ మగవాళ్ళు లేరేమో ఆడవాళ్ళని బయటికి పంపిస్తున్నారు అని మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మగవాళ్ళు లేకపోతేనే కానీ ఆ ఇతర రాష్ట్రం మేము చేసుకో ఇతర రాష్ట్రం అని చేసుకుంది మరి నీకు ఆ సిగ్గు నీకు తెలుసా నువ్వేం చేస్తున్నావు అనేది నీకు తెలుసా నువ్వు చట్టసభలో ప్రజాప్రతినిధి అయి ఉండి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు పేలతంటే వయసుకు కూడా ఇలువీయకుండా మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రి చేసి మరి ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు రెండు సార్లు చేసి ఒక రాష్ట్ర ఒక పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న ఆయన నువ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు అంది సిగ్గు లేని ఆయన కా నీక నేను పుట్టకతో కాంగ్రెస్ వాదిని మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి మాటలు చట్టసభల్లో మాట్లాడే మాట్లాడారా మాకు మేనకా గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మాట్లాడారు ఇట్లాంటి మాటలు లేదు సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఉన్నారు బీజేపీలో ఆమె మరి విదేశాంగ శాఖ మంత్రి కూడా చేసింది ఆమె ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి మాట చట్టసభల్లో మాట్లాడిందా నువ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని గుర్తెరిగి ఎదటవాడిని మాట్లాడుతూ నేర్చుకో నీకు చేత కాకపోతే ఎక్కడికన్నా బళ్ళోకి పోయి ఈ రాజకీయాన్ని నేర్చుకొని చట్టసభలోకి వచ్చి మాట్లాడు అట్లానే బాత్రూమ్ లేవా అసెంబ్లీ లేదా అంత గ్రాఫిక్సా చూసావా నువ్వు కళ్ళతో చూస్తున్నావు ఒక ఆరు నెలల నుంచి నువ్వు ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా దేంట్లోకి వచ్చి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నీకు సిగ్గు శరం శివు నెత్తురుందా నువ్వు ఒక మనిషి పోటకు పుట్టావా ఏది ఇది అనుకున్నావా మాట్లాడతానికి టీవీలో యాంకర్గా నువ్వు ఒక టీవీ యాంకర్ నువ్వు నువ్వు ప్రజలకి అనుసంధానంగా ఉండి మాట్లాడిన దానివి నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పేలుతున్నావు నువ్వు సట్టసభల్లో నువ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నువ్వు మాట్లాడాల చంద్రబాబు నాయుడు లేకపోతే ఇంకో పవన్ కళ్యాణ్ ఇంకొకటి ఇంకోటి కాదు మాట్లాడాల్సింది నువ్వు మాట్లాడు ఒక ఎమ్మెల్యే నువ్వు నువ్వు ఈరోజు ఏం చేస్తున్నా డిపార్ట్మెంట్ అని అడ్డం పెట్టుకొని నువ్వు తిరుగుతున్నావు కారులు వేసుకొని అంతే తప్ప నువ్వు ప్రజల్లో స్వచ్ఛందంగా తిరగలుగుతావు నువ్వు ఎలా నువ్వు తిరగలిగితే నువ్వు రా బయట రా మాట్లాడొచ్చి బయటకు వచ్చి ప్రజల్లో మాట్లాడు కళ్ళు ఏమైనా పోయినా ఆ రోజు కళ్ళు లేవా లేదా కళ్ళు లేని కబోజ్ అయింది ఏమన్నా ఎక్కడ మాట్లాడింది ఆరు నెలల నుంచి ఎక్కడ చేస్తుంది ఎక్కడ మాట్లాడుతుంది అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ అంటే ఏంది అది ఎక్కడ నువ్వు మాట్లాడేది అసెంబ్లీలో కాదా నువ్వు రాలేదు అసెంబ్లీకి నువ్వు అసెంబ్లీలోనే మాట్లాడుతున్నావుగా నువ్వు మాట్లాడే మాటలన్నీ సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మరి టీవీలో కూడా మాట్లాడుతున్నావుగా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దేనికి మాట్లాడుతున్నా నువ్వు ప్రజలంటే ఇది ఇల్లు తెలుసా నీకు రైతులంటే ఇల్లు తెలుసా నీకు రైతు పండించిన పంట నేను తింటున్నావు కంపెనీ అమ్మడ గడ్డి తిన్నాడు తింటున్నావు నువ్వు లేకపోతే నువ్వు నువ్వు పండిస్తావు నీ మొగుడు పండిస్తున్నాడా నీ మొగుడు ఎవరు పండిస్తున్నా నీకు నీ దగ్గర వంద కోట్లు ఉన్నా నీకు కావాల్సిన దండం కావాలా టయానికి మరి అన్నం ఎవడు పడుతున్నాడు నీకు నీ బాబు ఎవరు పండిస్తున్నాడా లేకపోతే నీ మొగుడు పండిస్తున్నాడా ఎవడు పండిస్తున్నా తింటున్నా నువ్వు ఈ రైతు పండిస్తుంటే తింటుంది నువ్వు నువ్వు ఈనాటికి కూడా నువ్వు పోలీసు వారు లేని నువ్వు బయటికి రాలేవు నీ వల్ల కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు పోలీసులు పెట్టుకొని వస్తున్నావు బయటికి నువ్వు అంతే తప్ప స్వచ్ఛందంగా నువ్వు ప్రజల్లోకి వచ్చి మాట్లాడు నీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే చెప్పు ప్రజలు చెప్పేది విను దాన్ని చట్టసభల్లో మాట్లాడు అది పద్ధతి సబ్జెక్ట్ లేని మాటలు మాట్లాడి ఒళ్ళు బగల కొట్టించుకోబోకు నువ్వు జాగ్రత్తగా పోతాడు నేర్చుకో సార్ అదే సార్ ఇప్పుడు తన సామాజిక వర్గానికి సహాయం చేయడానికి చంద్రబాబు గారు రాజధాని అమరావతి కడుతున్నారు అని చెప్పేసి కూడా రోజా గారు అంటున్నారు మీరే ఉండరు కంప సామాజిక వర్గం అంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా ఒక అసలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కమ్మ సామాజిక వర్గం ఏ జిల్లాలో ఉందో తెలుసా నీకు నీకు తెలుసా నీ చిత్తూరు జిల్లాలో ఎంత ఉంది తెలుసా తెలియదుగా తూర్పుగోదావరి ఎంత ఉంది పశ్చిమ గోదావరి ఎంత ఉంది కృష్ణ ఎంత ఉంది గుంటూరు ఎంత ఉంది ప్రకాశం ఎంత ఉంది నెల్లూరు ఎంత ఉంది ఎక్కడ ఉన్నా మాది పదకొండు పర్సెంట్ కంటే లేదు కోటలుగా లెక్కెస్తే పదకొండు పర్సెంట్ ఉంది మాది మినీది ఎంత ఉంది ఎస్సీలు ఎంతమంది ఉన్నారు బీసీలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎస్టీలు ఎంతమంది ఉన్నారు మైనార్టీలు ఎంతమంది ఉన్నారు గుంటూరు మొత్తం మైనార్టీలే నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా నువ్వు లెక్కలు పోయిన దాన్ని నువ్వు చట్టసభకి ఎందుకు పోయా నువ్వు గణాకాలు వచ్చా నీకు తెలుసా నీకు ఏ సామాజిక వర్గం ఎంత ఉందో తెలుసా నీకు తెలిస్తే చెప్పు మరి నీ ఇష్టం వచ్చినా మాట్లాడు బాబు నీ నీది ఒక ఎకరం భూమి లేదా ఒక సినిమాలో నటించిన డబ్బులు ప్రజలకు అప్పు చెప్పు నువ్వు నెల నెల జీతాలు తీసుకోవాలి ప్రజల డబ్బుతో బతకాలి నువ్వు ప్రజల డబ్బులు లేదు నువ్వు బతకలేవు
నీకు తెలియపోయి నేను చూపిస్తా నువ్వు వచ్చి చూడు పునాదులు అయిపోయినాయి దాని మీద కట్టడాలు కట్టుకోవటమే ఏది అసెంబ్లీ కానీ మరి హైకోర్టు కానీ సెక్రటరేట్ కానీ మొత్తం ఐదు స్తంభాల మీద వేసి కడతారు నువ్వు ఏడాలో పోయి వేయాలి మీరు వచ్చి ఆ ఏడు నెలలు మీరు ఎక్కడ ఒక ఒక బొచ్చ సిమెంట్ వేయాల సిమెంట్ వేయక బాగా మీరు ఇష్యూ సిమెంట్ పని చేసే వాళ్ళని మీరు చంపేశారు నలభై ఎనిమిది మందిని అతి దారుణంగా చంపారు మీరు అవి ప్రభుత్వం వచ్చలేవి మాట్లాడేవాళ్ళేరని మీ ఇష్టం మన నూట యాభై ఒక్క మంది ఉన్నారని ఎన్టీ రామారావు కూడా రెండు వందల చిల్లర వచ్చినాయి మట్టి గడిచిపోయాడు ఎనభై తొమ్మిదిలో గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అదే చదువుతున్నా ప్రజలకి బాబు ఎవ్వరో ప్రాంతీయ పార్టీలు ఓటే బాగా ప్రాంతీయ పార్టీలు ఓటేస్తే ఇట్లా భేదాలు వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకోవడం సరిపోద్ది ప్రజలకు సేవ చేయని వాళ్ళు అన్ని ప్రజలకు చదువుతూనే ఉన్నా కానీ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అతి తొందరలో వస్తుంది మీ తోలు నుంచో పెట్టి చేస్తాం మీరేమనుకుంటున్నారేం ఇదంతా ప్రజల సొమ్ము ఈ ఈ తొమ్మిది తొమ్మిది వేల కోట్లు పెట్టింది ప్రజల సొమ్మె నీ బాబు గారి సొమ్మె మెట్ల నువ్వు లేదా నీ తాతగారి సొమ్మె మెట్ల తీసుకొచ్చి నువ్వే ప్రజల డబ్బు దీన్ని బతుకుతున్నావు అంతే తప్ప నీకు శాస్త్ర కట్టగలరా సెక్రటరీ చూసుకో మరి ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్ చూసుకో ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్ చూసుకో మరి అవన్నీ భవనాలు చూసుకో అంతేగాని నువ్వు చూడా పెట్టకుండా నువ్వు ఎక్కడో కూర్చొని నువ్వు ఆడదాని అయిపోయావు నువ్వు అదే మగవాడు పోయినది ఉండేది పాటికి మరి నీ సోకు అందుకని ఒళ్ళు జాగ్రత్తగా దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడతాం చట్టసభలో ఎట్లా మాట్లాడాలి అంతేగాని బరగడ కాసుకునే వాళ్ళగా మాట్లాడబాకు గారు అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించారు మూడు రాజధానిలో ఉండాలి అని చెప్పేసి బిల్లు కూడా పాస్ చేసామని చెప్పేసి అంటున్నారు శాసన మండలిలో కూడా ప్రవేశపెట్టారు బిల్లుని అలాగే అమరావతి అసెంబ్లీకే పరిమితం అని చెప్పేసి అంటున్నారు సిఆర్డిఏ చట్టాన్ని కూడా రద్దు చేస్తున్నాం అని చెప్పి అన్నారు దీని పట్ల మీరే ఉండరు అసలు జగన్ గారికి ఏదో రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు మీద జగన్ గారికి ఓట్లేదు గెలిపించే కానీ జగన్ గారికి సబ్జెక్టులు తెలియదు అనుకుంటే అసలు ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదాలో ఉన్న మనిషికి స్పీకరు టైం ఇస్తే నువ్వు పదే పదే నువ్వు మాట్లాడతాం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు కొడాలి నాని మళ్ళీ లేచి మాట్లాడతాం సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నా ఉన్నాడు కొడాలి నాని చంద్రబాబు నాయుడిని మరి అట్లాంటి బరిగొడ కాసుకునే కొడాలి నాని తీసుకొచ్చి చట్టసభల్లో కూర్చోబెట్టి పెడితే అట్లే మాట్లాడతారు ఎవరైనా బరిగొడ కాసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడమన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడిని వయసు కన్నా ఇలివియాలుగా మీరే ఇలివినప్పుడు సామాన్య ప్రజలు ఏ విలువిస్తారు ఇంకా మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అట్లాంటి మాటలు తప్పుడు మాటలు మాట్లాడకూడదు ఐదైదు నిమిషాలు మీరు మాట్లాడుతున్నారు తర్వాత మేము ప్రతిపక్ష నాయకుడికి అన్ని అన్ని గంటలు ఇచ్చాం ఇన్ని గంటలు ఇచ్చావు చెబుతున్నాడు చట్టసభల్లో ఒక స్పీకర్ కూడా తన వంతు బాధ్యతగా మాట్లాడలే కానీ ఒక పక్కన కోపేసుకొని మాట్లాడే అర్హత స్పీకర్కి ఎవరు ఇచ్చారు అసలు ఆ తమిళ చేత ఆమెకి ఆయన ఏం చేస్తాడు అసలు పన్ని పది ఎనిమిది కిలోమీటర్లు విజయవాడ నుంచి అసెంబ్లీ ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర కిలోమీటర్లు ఉంటే ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్లు ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు కళ్ళు ఏమైనా పోయినయా ఏసీ కార్లో కూర్చోండి తెలీదా దూరం ఎంతో తెలీదా కార్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు మారిందో తెలీదా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను సీతారామ్ కూడా సభల్లో ఉన్న మనిషి సభాపతి ఉభయలు ఇద్దరికీ న్యాయం జరిగేటట్టుగా మాట్లాడలేదు కానీ ఒకరికి న్యాయం ఒకరికి అన్యాయం గుడ్లు రవ్వటం చట్టసభల్లో గుడ్లు రూపుకుంటారా ఏడు చూపించుకుంటారా మీరు మనుషులేనా మీరు ఒక ఎమ్మెల్యేనా మీరు ఒక ప్రజాప్రతినిధులేనా ప్రజాప్రతినిధులు అంటే ఎట్లా ఉండాలి భగవంతుడి అంటే కూడా సౌమ్యంగా ఉండాలి అట్లా అంటే సౌమ్యంగా ఉండాల్సిన మనుషులు మీరు ఒక రాక్షసులు లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు చట్టసభల్లో ఏం చేసుకొని మీరు నువ్వు కూడా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా నువ్వు బయటికి రాలేవు ఒక్కడ రాలేవు నువ్వు ఈ ఎలాంటి లేకుండా ఏమంతా ఒకడు నువ్వు ఒక యాభై మందిని పెట్టుకో ఒక యాభై మందిని పెట్టుకొని రా నీదేం పోయింది ప్రజలు సొమ్మెగా ప్రజలు నెత్తి వస్తారు తల పది పైసలు వాళ్ళకి ఇచ్చే శాలరీ లేనా మీకు ఇచ్చే శాలరీ అంత ప్రజలు సొమ్మెగా మీ జేబుల్లో డబ్బులు ఏమి ఇరుగా మీ ఇంట్లో డబ్బులు మీ తాతగారి సొమ్ము తీసుకొచ్చి ఏం బెటర్ కదా ఇక్కడ మరి జగన్ గారిని కూడా తప్పు దోవ పట్టిస్తున్నారు మీరు మీ సలహాలు మీ సూచనలు చెప్పి జగన్ గారిని తప్పు దోవ పట్టించి ఆయన కూడా ఆయన ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు చట్టసభలు రాత్రి నేను విన్నా స్వతహాగా నేను విన్నా అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ నాన్నగారి పేరు పోగొట్టబాకం అయ్యా పోగొట్టబాకయ్య ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరుచుకొని ఒకే రాజధాని ఉండేటట్టు చూడు మూడు రాజధానులు నీ వల్ల కాదు ఒక రాజధాని కదా దానికి అర్థమే రిపేర్ చేయడమే నీ వల్ల కాల మూడు రాజధానులు ఏం కడతావు నువ్వు ఎక్కడ కడతా విశాఖ వాళ్ళు వద్ద అంటున్నారు కర్నూలు వాళ్ళు వద్ద అంటున్నారు నువ్వు దేనికి తీసుకుపోతున్నా ఈ రాజధాని దేనికి ఇక్కడ ప్రజలు అన్యాయం చేస్తున్నా రైతులు అన్యాయం చేయబాక నీకు ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు న్యాయం చేస్తామని చెప్తున్నారు కదా సార్ రైతులకి ప్యాకేజ్ ఇచ్చి అలాగే పదిహేను సంవత్సరాల పాటు కౌలు ఇస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు
మేము ఇచ్చాం నువ్వు అన్ని గోతులు పెట్టావు వంతెలు కట్టావు మరి బిల్డింగ్లు కట్టావు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు మరి దే ఎవరికి ఇస్తాను ఎట్ట తీసుకొచ్చి ఇస్తావు మా భూములు మాకు ఎట్టిస్తా చెప్పు ఇట్ట ఇస్తామని చెప్పు చెప్పేవాడు నువ్వు ఆ రోజే నువ్వు గెలవని రాకుండా ఉండాలి అసెంబ్లీకి నువ్వు ఆ రోజు ప్రకటించు భూములు భూములు మీ భూములు మీరు పండించుకోండి అని ఆ రోజు ప్రకటించాల ఏంటి గత ఏడు నెలలు నువ్వు అసెంబ్లీలో అన్నీ చేసుకొని నువ్వు ఇలా మీ భూములు మీకు ఇస్తావు మీ భూములు మీరు పండించుకోండి అంటే ఎవరు పండించుకుంటారు రైతులు అంతా కంకరం రబ్బీసు మరి సిమెంట్ కాంక్రీట్ చేసిన భూముల్లో రైతు పంట పండిద్దా నీకు తెలియదా పంట పండేది పంట ఉంది ఇడుపులపాయలు పండేయండి మీరు పంట చూద్దాం ఆ కొండల్లో ఏమాత్రం పండిస్తారో అంతే రైతు రైతు దేన స్థితిని మీరు ఆసరా చేసుకొని మీ ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడి ప్రజల్లో ఎలి ఎలితి స్వభావం దేమాకయ్యా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి చెడు పేరు దేమాకు